కొప్పలిలో ఎగిరిపోయిన ఎన్ బ్లాక్ ఎగిరిపోయిన ఓట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అది టైపోగ్రాఫికల్ ఎర్రర్ అది ఆ వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే అందులో ఆ ఒక ఒక మొత్తము కొన్ని పేజీల పేజీలు పేజీలు కాదు సార్ జరిగింది ఏంటంటే ఓటర్లకు సంబంధించినంత వరకు ఆన్లైన్ లో ఇది చేసుకున్న వాళ్ళు కానీ మొత్తం మీద చూస్తే ఆ వెబ్సైట్ లో చూసి ఈవో వెబ్సైట్ లో చూస్తేనేమో దొరికింది పేరు ఉంది అన్ని ఉన్నాయి ఆ ప్రింట్ తీసుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ప్రింట్ తీసుకుని బూత్ కి వెళ్లారు అక్కడ అందులో ఉన్న బూత్ కి కానీ అక్కడ స్టాఫ్ దగ్గర ఉన్న పుస్తకాలు అసలు ఆ పేర్లు వెళ్ళు ఏం జరిగిందంటే ప్రీవియస్ రికార్డు అది ప్రీవియస్ రికార్డు ఫ్రెష్ రికార్డు ప్రింట్ కూడా చేసుకోలేకపోయారు ఎలక్షన్ కమిషన్ క్షమాపణలు చెప్పింది క్షమాపణలతో సరిపోదు అది బట్ ఒక్కటే మన బాధ్యత కూడా ఉంది అని నేను అంటున్నాను అక్కడ కార్పొరేటర్ రెండు పనులు చేయాలి ఒకటి ఎలక్షన్ కంటే ముందు కరెక్ట్ గా అందరి పేర్లు ఉన్నాయా లేవా అనేది చెక్ చేసుకోవడం ఒకటైతే వీళ్ళకి ఎక్కడ వచ్చింది బూత్ అని చెప్పి ఆ స్లిప్పులు తీసుకుపోయి మున్సిపల్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇప్పుడు మా అపార్ట్మెంట్ లో ఐదు వందల కుటుంబాలు ఉంటాయి ఐదుగురికి కూడా స్లిప్స్ ఇవ్వలేదు నాకు కూడా ఇవ్వలేదు కానీ సరే ఇప్పుడు దాని గురించి ఇప్పుడు అనుకోవడం వల్ల పెద్ద ప్రయోజనం లేదు ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ నో డౌట్ ఒకటి అది రోజు అనుకుంటున్నారు కేసీఆర్ గారు అన్నది ఒక యాంగిల్ లో ఏంటంటే రీపోలింగ్ లేకుండా ఎక్కడ కూడా లాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్స్ రాలేదు బూత్ క్యాప్చరింగ్ జరగలేదు ఇది ఆయన అప్రిషియేట్ చేసింది ఈ విషయాలు ఆయన మాట్లాడలేదు సెకండ్ ఏంటంటే డబ్బు అన్నారు డబ్బు అన్ని పార్టీలు మంచాయి ఈ పార్టీ మినహాయం పని లేదు ఎక్కువ తక్కువ అంతే ఆయన మాటలలో కూడా అన్నారు ఆ దరిద్రం ఉన్నది ఒకటి అది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయలేము అన్నాడు ఆయన అంటే వాస్తవంగా కూడా ఇప్పుడు మాట్లాడడానికి పనికి వస్తుంది డబ్బు ఉండొద్దు ఎలక్షన్లలో అని కానీ ఏ పార్టీ కూడా దాన్ని అమలు జరపడానికి వామ పక్షాలు ఎందుకంటే ఇక తప్పదు ఇప్పుడు ఒక ఎలక్షన్ లో గెలవడానికి ఏం చేయాలో అన్ని చేయాలా అవును నేను నిబద్ధతతో ఉంటాను ఖర్చు పెట్టాను అంటే ఓడిపోతావు అట్లా కాదండి అట్లా తయారైంది ప్రజలకు డబ్బు మీరు పంపిణీ చేయండి తద్వారా గెలిచి గెలిచిరండి అని చెప్పినటువంటి పార్టీ ఏదండి మా పార్టీ కేవలం ఎన్నికల ఖర్చులకు డబ్బులు ఇచ్చింది ఒక నిమిషం ఆగు రాకేష్ బీజేపీ తీసుకోండి మాకే ఓటు పార్టీ పార్టీలు తక్కువనే ఇస్తుండొచ్చు కానీ క్యాండిడేట్స్ పెట్టుకుంటారు కదా ఇంకోటి కూడా మనం గమనించి అదే అంటున్నాం పార్టీ స్పాన్సర్ చేసింది డబ్బులు ఏ పార్టీ మాకైతే మాకు ఎన్నికల ఖర్చులు పార్టీలు చేసినాయలే కానీ నాలుగు కోట్లు ఇస్తాము నిలబడితే అని ఆఫర్ చేశారు బీజేపీ వాళ్ళు నాలుగు కోట్లు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా కనీసం నాలుగు కోట్లు ఇస్తే నిలబడతానంటే ఆయన కూడా నాలుగు కోట్లు తీసుకుని నిలబడేవాడు కనీసం రెండు మిగిలేదు కదా క్యాండిడేట్ బట్టి ఉంటది కదా నేనేమంటున్నా వెంకటకృష్ణ గారు మరి డబ్బు పంచారు కదా డబ్బుతో గెలిచారా అత్యధికంగా డబ్బు గద్వాల్లో పెట్టారు గెలిచారా ప్రేమ్ సాగర్ రావు పెట్టాడు మంచిరాలలో మీ క్యాండిడేట్ తక్కువ పెట్టాడా ఒక ఒక మాటేనండి కంపేరిటివ్లీ అక్కడ కంపేర్ చేసి కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ ఉంటాయి సార్ అందరూ పోటీ పడి పెట్టారు దాంట్లో ఇంకా మనం మీరు పట్టణం నరేంద్ర రెడ్డి గారిని కొడంగలు తీసుకెళ్లి పెట్టిన ఉద్దేశం ఏంటంటే అంగబలం అర్ధబలం అంతా ఉంటుందనే కదా నేనేం దాన్ని కాదనట్లేదు కదా అందరూ కానీ డబ్బే గెలిపించలేదు డబ్బు అనేది ఒక లీస్ట్ రీజన్ డబ్బే గెలిపిస్తే చాలా మంది టీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్స్ గెలిచిన దగ్గర అపోజిషన్ వాళ్ళు ఎక్కువ పెట్టారు చాలా మంది అంటే ఒకటి సార్ ఇప్పుడు దాంట్లోకి వెళ్ళడం వల్ల ప్రయోజనం లేదనేది నా ఫీలింగ్ ఎందుకు ఎందుకు అంటున్నానంటే ఎందుకు అంటున్నానంటే ఈ మాట ఇప్పుడు డబ్బు వెళ్ళింది ఓట్లు గల్లంతనే ఇవి ఎలక్షన్ ముందు రోజు అనుకున్నాం అయిపోయిన తర్వాత అనుకున్నాం ఇప్పుడు డబ్బు వాళ్ళు పంచలేదా వాళ్ళు పంచితే వాళ్ళు ఎలా గెలవలేదు అని మీరు అంటున్నారు కదా ప్రతిపక్ష నాయకులకు సంబంధించిన డబ్బే దొరికింది ఎక్కడ దొరికిన రైట్స్ లో కానీ చెక్ పోస్టుల దగ్గర ఈ చర్చ ఈ చర్చ కూడా జరుగుతుంది కాదు ఏ ప్రభుత్వంలోనే అట్లే ఉంటది ఆ మాట ఒప్పుకున్నారు కాంగ్రెస్ అందువల్ల అందువల్ల నేను నేను అంటున్నది ఒకటే తెలంగాణలో ఈ ఎన్నికల్లో వచ్చిన ఈ ఫలితాన్ని చాలా కూలంకషంగా విశ్లేషిస్తే మీరు చెప్పింది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెప్పింది రాకేష్ చెప్పింది ఇంద్రగారు అదే అంటే చెప్పుకుంటూ పోతే మనకు చాలా ఉంటుంది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఫెయిల్యూర్ ఒకటి అది సరే అది వేరు అనుకోండి రెండు విషయాలు ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ రెండు వీళ్ళు కూడా చెప్పారు ఈ ఎన్నికలు మొత్తం కూడా నడిచింది రెండే అంశాల మీద ఒకటి పథకాలు రెండవది చంద్రబాబు కగనిస్ట్ గా సెంటిమెంట్ సెంటిమెంట్ వల్ల వచ్చిన బెనిఫిట్ అయింది నష్టం మీద రెండు చెప్తాను చంద్రబాబు రావడం వల్ల ప్లస్ అయింది మైనస్ అయింది మాకు ప్లస్ అయింది ఏంటంటే కొంత ప్రభుత్వం పట్ల అసంతృప్తి ఉన్న నిరుద్యోగులు కావచ్చు యువకులు కావచ్చు ఉద్యోగులు కావచ్చు ఈ ఉద్యమ స్ఫూర్తిని రగిలించే విధంగా కేసీఆర్ గారు మాట్లాడారు ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన స్వాతంత్రం మేము కూడా మాట్లాడాం మనకు వచ్చిన స్వాతంత్రం మనకు దక్కకుండ
అయితే నేను అందుకే చాలా ఛానల్ మాట్లాడే ఇవ్వాలి కదా ఇప్పుడు పోయింది నేను అనుకున్న పాయింట్ ఎగిరిపాయి కృష్ణా గోదావరి కృష్ణా గోదావరి జలాల విషయంలో లాస్ట్ మినిట్ వరకు ఆబ్జెక్షన్ చెప్తూ పిటిషన్ చేశారు కృష్ణా బోర్డు దగ్గర మా ఆఫీస్ లోనే ఉంది కృష్ణా బోర్డు అక్కడ ఏం చేస్తారంటే ప్రతిసారి అబద్ధాల లెక్కలు ఇస్తారు ఇప్పుడు ఇక జూరాల నుంచి నీళ్ళు రిలీజ్ అవుతాయి శ్రీశైలంలో లెక్క దొరకదు పోతిరెడ్డిపాడు నుంచి వెళ్ళిపోతా ఉంటాయి అందరినివ గాలేరు నగరి కండలేరు సోమశీల్లో రిజర్వ్ అయి ఉంటాయి అక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయో లెక్కలు చెప్పరు అంటే బయో ఈ లెక్కలకు ఒక పద్ధతి పెట్టారు ఆ పద్ధతి కూడా అమలు చేస్తలేరు ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు మేము చెప్పిన దాన్ని జనం నమ్మారు ఈయన వచ్చినట్టయితే మన ప్రాజెక్టులు రావు ఇప్పటికే అడ్డుపడుతున్నారు రేవంత్ రెడ్డి పోయి మల్లన్న సాగర్ దగ్గర ధర్నా చేశాడు ఈ వీళ్ళని కనుక మనం మళ్ళీ నెత్తి మీద పెట్టుకుంటే ఈ ప్రాజెక్టులు రావు అనేది ఒకటి బాగా పనిచేసింది వారు అన్నట్టుగా అవతల వాళ్ళ ప్రచారంలో వాళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యారు దీన్ని కౌంటర్ చేయడంలో అదర్ సైడ్ ఫెయిల్ అయ్యారు ఒక మాట చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా గతంతో పోలుస్తారు పోయిన పాలకులు ఎట్లున్నారు ఈ పాలకులు ఎట్లున్నారు వాళ్ళు గుడిసెలు గుల్చేశారు ఈయన పట్టాలు ఇచ్చాడు వాళ్ళు బట్టలు ఆరేసుకోమన్నారు కరెంటు తీగల మీద అంధకారం అన్నారు ఈ నిర్వహణ గంటలు కరెంటు ఇచ్చాడు వాళ్ళు యాభై ఏళ్ళు అయినా కూడా రక్త మంచినీటి పథకాలు ఫెయిల్ అవుతున్నా కూడా పట్టించుకోలేదు ఈయన మిషన్ భగీరథ అనే ఒక హోప్ క్రియేట్ చేశాడు నీళ్ళు ఇంటి ఇంటింటి పోయినా పోయినా ఏ చెరువు ఒక్క చెరువు దిగితే వంద చెరువులకు గండి పడేది మనం వార్తలు చూసాం రాత్రి భారీ వర్షం వంద చెరువులకు గండి అటువంటి వార్త ఈ ఐదేళ్లలో లేదు అంటే ఇవన్నీ కంపేర్ చేస్తారు కదా అంటే కేవలం డబ్బు రావడము వాళ్ళ ఇంటికి అనేది ఒకటైతే ఒక్క మాట చెప్పగలుగుతాను అభివృద్ధి లేని ఊరు లేదు పథకం లబ్ధి పొందని ఇల్లు లేదు కాబట్టి డెఫినెట్ గా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఇది ఇది నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారి దీంట్లో విన్నాను ప్రతి ఇంట్లో ఒక లబ్ధిదారుడు ఏదో ఒక పథకానికి సంబంధించి అందుకే రాజశేఖర రెడ్డికి అంత మంచి లీడర్ గా ఇప్పటికీ ఆయన నిలిచిపోయాడు అనేది మనం ఇప్పటికీ మాట్లాడుకుంటుంటాం ప్రకాష్ రెడ్డి ప్రకాష్ రెడ్డి గారు చెప్పిన దాంట్లో కూడా అది కనిపిస్తుందా మనకి ప్రతి ఇంట్లో లబ్ధిదారులు లేని ఇల్లు లేదు అభివృద్ధి లేని ఊరు లేదు ప్రకాష్ అన్నాను సార్ ముందు ప్రకాష్ రెడ్డి అని అన్నాను ఎందుకు రెడ్డి అంటే మీకు అంత నేను పెట్టుకోను రెడ్డి కాదు కాబట్టి కాదు కాబట్టి పెట్టుకోవాలి